Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. So, in this video, we will learn prime factors find out karna 882. Ke. Okay, prime factors I have made a video in detail. And if you want to share explanation, I will share the link in the description. You can check the video. So, let's see what is the video. We will find out in 882 ke prime factors. You know that when we have seen any number, any value, ke prime factors find out kar rahe hote hain to prime factors wo numbers hote hain jinke sirf aur sirf do hi factors hote hain to hame is number ko unhi number se divide karna hai jo ke prime numbers ho theek hai to sabse pehle hamare paas 882 mein jo last digit hame nazar aa raha hai wo hai 2 2 jaisa ki hamara even number hai iska matlab hai ki ye value sabse pehle 2 se divide hogi 2 hamara smallest prime number hai theek hai तो हम इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे तो हमने यहां लिखा 4 2 टाइम 4 इज 8 अब दोबारा हमारे पास 8 है 2 के टेबल में 8 हमें पता है 4 पर आता है तो ये हो गया 2 टाइम 4 इज अगेन 8 और 2 के टेबल में जो 2 है वो आता है 1 पे तो हमारे पास यहां वैल्यू आ गई 441 ठीक है अच्छा अब लास्ट में हमारे पास है 1 1 है ऑड नंबर तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 के टेबल से तभी कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है जब लास्ट में कोई भी इवन नंबर जैसे कि 2 4 6 8 या फिर 0 हो लेकिन अब हमारे पास यहां लास्ट में 1 है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इससे 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर है उसमें चेक करते हैं 2 से बड़ा प्राइम नंबर आपको पता है कौन सा है वो है 3 ठीक है तो अब हम इसे 3 के टेबल से चेक करते हैं कि क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 3 के टेबल में 4 नहीं आता हम 1 बाय 1 डिजिट्स लेके चेक करेंगे 3 के टेबल में 4 नहीं आता 4 से छोटा नंबर 3 आता है और वो किस पर आता है 3 1 पर आता है तो 3 टाइम 1 इज 3 लेकिन यहां हमारे पास है 4 ठीक है एक नंबर जो है वो यहां पे बच रहा है वो नंबर अगर हम दे दें इस 4 को तो ये बन जाएगा 14 अब 3 के टेबल में 14 भी नहीं आता 14 से छोटा नंबर कौन सा आता है 12 आता है 12 किस पर आता है 4 पर आता है 3 टाइम 4 इज 12 ठीक है लेकिन यहां हमारे पास था 14 अब यहां हमारे पास टू डिजिट्स जो हैं वो टू नंबर्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं वो जो टू नंबर्स रिमेनिंग हैं वो यहां पे चले गए और ये बन गया 21 ठीक है अब हमें पता है कि 3 के टेबल में 21 आता है किस पर आता है 3 टाइम 7 इज 21 ठीक है अच्छा जी अब हमारे पास दोबारा यहां पे एक ऑड नंबर है इसे हम दोबारा से 3 के टेबल से पहले चेक करते हैं अगर ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है वरना फिर हम आगे किसी और प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे ठीक है तो हम इसे पहले 3 से चेक करते हैं 3 के टेबल में अब यहां हम सिंगल वन नहीं ले सकते हम यहां टू डिजिट्स लेंगे तो 3 टाइम चेक करेंगे पहले कि 3 के टेबल में 14 आता है नहीं आता उसे छोटा नंबर आता है 12 3 टाइम 4 इज 12 अब यहां हमारे पास अगेन जो है वो टू नंबर्स रिमेनिंग है वो क्या करेंगे वो टू नंबर्स जो है वो यहां 7 के आगे चलेगा और ये बन गया 27 आप आपको पता है 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है 3 टाइम 9 इज 27 ठीक है अब हमारे पास है 49 ठीक है 49 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता मैं आपको दिखा देती हूं कि 49 को अगर हम 3 से कंप्लीटली डिवाइड करेंगे 3 टाइम 1 इज 3 यहां हमारे पास 1 रिमेनिंग था यहां आगे हमारे पास 19 3 के टेबल में 19 नहीं आता आपको पता है 3 टाइम 6 से 18 हो गया और यहां 1 जो है वो हमारा रिमाइंडर है यानी कि अब ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता ठीक है 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 5 है 3 के बाद जो प्राइम नंबर नेक्स्ट है वो 5 है आपको पता है तो 5 से भी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 5 से वही नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं जिनके लास्ट में 5 या फिर 0 हो फिर 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 7 अब हम इसे 7 से चेक करते हैं आपको पता है 7 के टेबल में बिल्कुल 49 आता है 7 टाइम 7 इज 49 7 टाइम 7 इज 49 उसके बाद 7 प्राइम नंबर है सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है तो ये अपने टेबल से डिवाइड होगा 7 टाइम 1 इज 7 ठीक है सारे प्राइम नंबर्स को हम यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ठीक है आपको पता है कि इन फैक्टर्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने बिल्कुल सही फैक्टर्स निकाले हैं इन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था जिसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं वही नंबर बनना चाहिए अगर वही नंबर बन रहा है इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं हमने सारे फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट करें मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूं कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही ओरिजिनल नंबर बनना चाहिए 
टू टाइम थ्री इज सिक्स सिक्स टाइम थ्री इज एटीन अब यहाँ एटीन को मल्टीप्लाई करते हैं हम सेवन से ठीक है सेवन टाइम एट टाइम सेवन इज फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स का सिक्स और फाइव जो है यहाँ कैरी चला गया हमारा सेवन टाइम वन इज सेवन सेवन प्लस फाइव एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व तो हमने यहाँ लिख लिया ट्वेल्व लास्ट में हमारे पास एक और सेवन रह गया तो इस सेवन से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो सेवन सेवन टाइम सिक्स इज फोर्टी टू फोर्टी टू का टू और फोर जो है वो हमारा यहाँ कैरी चला गया सेवन टाइम टू इज फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन एटीन का एट वन जो है यहाँ कैरी चला गया सेवन टाइम वन इज सेवन सेवन प्लस वन एट ये देखिए हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो एट हंड्रेड एंड एटी टू आ चुका है इसका मतलब है कि हमने सारे फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल सही निकाले हैं और इसको हम इस तरह लिख भी सकते हैं टू हमारे पास यहाँ वन टाइम है थ्री हमारे पास यहाँ टू टाइम है और सेवन हमारे पास यहाँ टू टाइम है ठीक है ये इसके सारे फैक्टर्स हैं आई होप कि वीडियो अच्छे से आपको समझ आई है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इनशाला बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज